ხეს მალავდა გურამ იმნაძე არის ჩვენი სტუმარი გურამ თქვენთვის რისი ნიშანია ეს საქმე რა სისტემური ნაკლოვანებები აჩვენა ამ საქმემ და შეიძლება თუ არა რაღაც სისტემურ კრიზისზე საუბარი სწორედ ამ საქმეზე დაყრდნობი მოგესალმებით მიოსალმები მაყურებელს და პირველი ქიმე მსურს რომ ამ გამოხატო ჩემი გულის პირველი და სამძიმარი ოჯახის მიმართ სამწუხაროდ ჩვენ უკვე აღარ არის იშვიათობა ეს შემთხვევები როცა პოლიციის სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლის ხრიდან გვესმის ძალადობის შემთხვევები თუმცა მსგავსი სისასტიკის და მსგავსი ინტენსივობის და სიმძიმის მქონე საქმეებიც კი არის ძალიან დიდი გამონაკლისი და ძალიან სამწუხარო არის ასეთი ტრაგიკული შემთხვევების ფონზე როდესაც ჩვენ უკვე რამდენიმე დღე რამდენიმე დღეა და აბსოლუტური დუმილი გვაქვს სახელმწიფო უწყებების განსაკუთრებით კი სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან და არ გვაქვს მათი მხრიდან რაიმე შეფასებები განცხადებები თუნდაც თავიანთი გულის ტკივილის გამოხატვა და ოჯახის წევრებისადმი თავიანთი ემოციების დაფიქსირება ანუ ხელისუფლებაც და საგამოძიებო ორგანოებიც სამართალდამცავი სტრუქტურებიც უფრო აქტიურები უნდა ყოფილიყვნენ მედიასთან და საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში ამ ეს უკვე ეს უკვე ცხადი არის მეორე დიდი პრობლემა რომელიც ნუ სისტემურად გასდევს ხოლმე სამართალ და სამსაუბრო წყებებს და ამ ორგანოებს მათ შორის პროკურატურას უკვე საქმის გამოძიების ნაწილში ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს საზოგადოების ინფორმირების კოთხით და იგივე ყველა ეჭვი და შეკითხვა რაც არსებობს სწორი ინფორმაციული პოლიტიკის და სწორი ინფორმირების ფონზე შეიძლება აღარ წყობილი იყო ამდენი შეკითხვა და კრიტიკა ამ ორგანოების ხრიდან ცხადი ამ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს რომ რაღაც პრობლემები არ აქვს გამოძიებას ან ცხადია პროკურატურა ვერაფრით ვერ უშველის თავისი საინფორმაციო პოლიტიკით იმ ძიმე დანაშაულს რაც უკვე მოხდა მაგრამ მინიმუმ გამოძიების მიმართ შეკითხვების და ეჭვების არიდება ან შესუსტება შეეძლო უწყებას თუმცა სისტემურ პრობლემაზე როცა საუბრობთ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწდეს რამდენიმე გარემოება ერთი ის რომ წარსულში გვაქვს ჩვენ ძალიან სამწუხარო კონტექსტზე გამოსდება როდესაც პოლიციის მხრიდან სამართალდამცავების მხრიდან ჩადენილი ძალადობა თუ სხვა ტიპის ძალადობრივი დანაშაული და არ იყო ეფექტურად გამოძიებული და ამისი პირველი პასუხისმგებელი ორგანო სწორედ პროკურატურა იყო სწორედ პროკურატურა ვერ უზრუნველყოფდა ასეთ საქმეების გამოძიებას მაღალ დონეზე და მეორე კიდევ ერთი პრობლემა რაც ამ საქმემ გამოაჩინა არის ის რომ მიხოთ იმისა რომ ჩვენ რამდენიმე თვეა უკვე გვაქვს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური რომელიც იდეაში სწორედ იმიტომ შეიქმნა თავის დროზე რომ მაგრამ აი გვითხრეს გურამ აქ საინტერესოა კანონი როგორ განსაზღვრავს გვითხრეს ჩვენ ამ სამსახური და რომ სამსახურეობრივი მოვალე ობი შესულების დროს ჩადენილ დანაშაულზე რეაგირებისთვის არის ეს უწყება. დიახ, ნუ აქ რამდენიმე გარემოება არის უკვე და ერთი რაც ფაქტი არის არის ის რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დღეს არ არის იმ იმ დონით ძლიერი და ისეთი ძლიერი რომ არსებულ გამოწვევებს უპასუხოს ამ უწყებამ და ეს საქმე ცალსახად მიუთითებს ამაზე იმიტომ რომ ფაქტია რომ დანაშაული უმძიმესი დანაშაული შესაძლო არ გაუსწრებლებს იმ მაგრამ ეს უმძიმეს დანაშაულში არის ბრალდებული სამართალდამცავი წყების წარმომადგენელი და ამ საქმეს არ იძიებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ეს ერთი პრობლემა უკვე არის და მეორე შეიძლება კანონის განმარტებებს და კანონით მისთვის სამსახურისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს ცხადია იფრთხოვს თუ კი პოლიციელი ახორციელებდა თავის სამსახურებრივ უფლებამოსილებას მაშინ საქმე დაექვემდებარებოდა ინსპექტორის განსჯადობას ქვემდებარებობას მაგრამ ეს ყველაფერი ეს დეტალები იგივე ეს პოლიციელი რა უფლებამოსილებით იყო აღჭურვილი ახორციელებდა თუ არა საქმის თავის სამსახურებრივ უფლებამოსილებებს ან რა ტიპის დაზიანებები აქვს მიყენებული მსხვერპლს ხო იყო ეს უბრალო ჯანმრთელობის ნება თუ იყო ეს წამება ან არის სანო მოპყრობა ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში დგინდება გამოძიებით და იმისთვის რომ გამოძიება სწორად და ეფექტურად იყოს წარმართული სწორედ ამისთვის შეუქმნა ჩვენ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური თუ კი ინსპექტორამდე არ მიუვა ეს საქმე გამოსაძიებლად ხო ამ დეტალებს ჩვენ წინასწარ ვერ გავიგებთ და ვერ გვეცოდინება ამიტომაც არსებობს ეს კითხვები პროკურატურის მიმართ და ძალიან კარგი იქნებოდა თუ კი პროკურატურა თავისივე ნებით გადასცემდა ოღონდ თავის დროზე და საქმის საწყის ეტაპზევე ამ საქმეს გამოსაძიებლად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს გასაგებია მოკეთ არის ეს არა სამთავრობოები საზოგადოების იმედი მაქვს და მედიის ყურადღების ცენტრში ეს საქმე ჩვენ ყოლანი ერთად მივადევნებთ 
გახდა როგორც წინასტუმარიც ამბობს აქ რამდენიმე კითხვის ნიშანია პირველ რიგში რატომ არა უფრო მძიმე მუხლი ანუ კვალიფიკაცია და მეორე პირის მისი თანხლები პირის ბრალეულობის გამოკვეთაც მოკლედ დავალოდოთ რა გაგძელება ექნება წურწუმია საქმეს გურამ ძალიან დიდი მადლობა გურამ იმნაძე იყო ჩვენისთვის